wachungaji leo tunakwenda kusungumza juu ya imani na kabla hata hatujazungumzia swara hilo kwa kimdani saidi matukio ya imani nimekuja kugundua kwamba maswala kama ya kiroho uyawezi uwezi kuyaweka kuyaweka kwenye mchadara ikiwa hauna ufahamu na kwenye safari yangu ya ukristo na katika huduma nikiongozwa na baba wetu wa kiroho apostle peter morwabe kuna mambo ambayo ameyafanya kwa wingi na Mungu amemtumia kwa kiwango kikubwa sana. Tumetipitisha hili kwa sababu tumetembea kwenye safari hii na tumeweza kuyaona miujiza, maajabu yakitokea Mungu akimtumia kwa kiwango kikubwa. Lakini ibada iliyopita ya Chumamozi kuna jambo ambalo lilitokea likaweza kuchochea imani yetu sana sana na umajua kama hapa Kisina sehemu nyingi tu za Kenya kumeweza kuwa na kiangazi uh, zaidi ya miezi mbili sasa na tumekuwa tukiangaika sana kanisani choto kingi watu wakija badala ya kusikiliza neno la Mungu kwa uwebesi unakuta kwamba wengine wanarara kwa sababu ya choto jingi kanisani na ile hali ya kutokuwa na utulifu kwa sababu ya choto kwa hiyo nakumbuka sana wachungaji tulikuwa hapa siku ya Jumamosi na kulikuwa na watu ambao ama kulikuwa na mjadala ambao watu walifaa kununua zile fani zitusaidie kanisani lakini nashukuru Mungu kuna kitu kilitokea baba akaja akawana mjadala tu na watu wa Mungu kanisani akamwambia kwamba tunafaa kununua fan ama tunafaa kuamurisha mfua ije mchungaji mm. ulikuwepo ulishuhudia jambo hili ama namna gani Asante sana mchungaji ukweli ilikuwa ni eh, ilikuwa ni maajabu sana Mbiyo. mimi sana nilishtuka kwa sababu baba wetu wa kiroho ametufunza sana akatuambia kwamba ukitaka imani yako ifanye kazi inafanya kazi kwa kuongea na kumbe sasa hiyo mambo ni ukweli. Mimi imani yangu kabisa iliweza kuimalika na kwenda kiwango kingine. Kwa sababu aliongea tu na aliongea tu neno moja tu. Kama hata hakuomba achukue muda aseme Mungu tunaomba mvua ama nini, yeye alizungumzia tu nature. Na kumbe sasa ukiwa na imani ya kutosha nature inatii. Ilikuwa ni jambo si la kawaida na kila mtu hapa ambaye alikuwa kwa ibada hiyo siku akona ushuhuda. Amen. Pasta uli shuhudia mambo haya kwa sababu tumekuwa na kiangazi kwa muda mrefu sana. Je, wewe ulithibitisha neno hili na ilikuwa namna gani? Nashukuru sana pasta. Nami pia nimekuwa hapa katika huduma hii kwa kufika sasa ni kama miaka kumi. Mambo mengi yametokea, tumeona viwete wakitembea. Tumeona mambo mengi sana yanayofanywa kupitia kwa baba wetu wa Kiro. Lakini hii ya Jumamosi nayo ilinishangaza sana maana pia nami imechochea imani yangu mpaka nimeenda nikajiuliza imekuwaje baada ya baba wetu wa kiroho kuzungumza kwa necha kwa mvua maana tumekuwa na kiangazi kwa muda mrefu kama miezi miwili hivi aliposungumza nafikiri kwamba tuli, tulielewana sisi ambao tulikuwa tunasikiza na yeye aliyekuwa anazungumza maana alikomand kwamba mvua basi ndio hiyo muichukueni na baada ya masaa kama kumi hivi tukaona mvua mingi sana iliyonyesha hapa kwetu na mahali kwingine mvua ilinyesha mpaka saa hizi bado inaendelea kunyesha nashukuru sana kwa sababu tuliona kwamba chochote ambacho Mungu anasema anafuatilia na kuhakikisha kwamba limetimia kwa hivyo pia mimi nilichochewa sana imani yangu imekuwa kwa viwango vingine kwa sababu ya hilo jambo ambalo lilitokea Jumamosi tukiwa hapa kanisani. Nashukuru. Amen. Najua kwenye kitabu uh, matendo ya mitume 14 mstari wa tatu, Biblia inasema kwamba Mungu analipitisha analithibitisha neno lake kwa ishara maajabu na miujiza. Na hakika tumeona miujiza watu wana uh, mtumishi wa Mungu anatumika kwa hali ya juu zaidi na kile ambacho kilinifutia nikataka kujua ni nini. Najua katika hiyo hali hakukuwa na maombi mtumishi wa Mungu. Na nilimsikiliza baba wetu wa kiro na kidogo tu nikashangaa ai kwani uko serious hii kitu ama ni lazima tungesimama tuombe kwa muda tuitishe mbingu tu, tuombe in tanks ile mvua ikuje lakini haswa kabisa lile tukio ambalo lilitokea pale ni mchadara tu aliengeji watu Next week mkija nilisikia mama akisema joto ni nyingi na watu walichanga hizo eh, vitu za kuwekwa hapo juu next week mkija mtaona hizo vitu at least choto ipungue kidogo ama tuachane na hizo vitu niombe mfua tunaweza amua ianze kunyesha this week na mbao tu alai tena ni sana na kimotagete wangapi mnasema kunyesha wiki hii 
Bas, pokea hiyo mvua. Amen. Pastor kimaoni kwa maoni yako. Pengine ulifikiria kuna kitu alifanya ama namna gani masuala haya yanakwenda aje? Eh, nashukuru sana mjungaji kwa swala hili. Mimi eh, nilishtuka na nilishangaa sana. Kwanza mimi ndiye nilikuwa nina keti karibu hapo. Lakini unajua mjungaji ama pasta aposto wetu kuna kiwanga amefika. Sasa unajua mnaesema kama mcheso lakini yeye kumbe anasungumza ki kindani anaamulisha kitu. Sasa mimi nilishangaa niliona kama tunasungumza mcheso lakini baadaye nilipotoka nikafika nyumbani kidogo tu hivi nikasikia mapati na gonga nikauliza ni nini hilo hami mimi nikashangaa muka ananiambia mfua ndio na mimi unachoa sasa mimea imealipika hakuna mfua sasa nilishukuru sana kwa sababu wakati aposta alisema kwamba ni akina nani mnahitaji mfua ama mnahitaji tununue hizo fani mimi nilikuwa mtu wa kwanza nikasema wacha nione kama nikaona kumbe hii inafanya kuna ngufu kwa maneno ukitumia power ambayo iko ndani unaisamulisha mfua ama ukaifunge tena hiyo mfua nashukuru sana unachua mchungaji kidogo ndio hili jambo halikutokea hapa Kenya peke yake Aha. mimi niko na marafiki huko Burundi na pia kumekuwa na kiangazi e, sister yangu mkubwa alikuwa ameniambia wiki mbili zimepita kwamba vitu wamepanda zimekauka na wakati baba wetu wa kiroho hapa alizungumza nikawa ni nimeingia WhatsApp nikatumia ujumbe e, urafiki yanga kwa huko nikamuuliza mbe huko hapa kuko aje akaniambia pia wameanza kuna manyunyu ina maana hili neno lilifanya kazi kwa maeneo mengi sana na hii hatua ya imani ni vizuri tuanze kuifanyia kazi maana baba wetu wa kiroho amekuwa mfano sana najua pia ulikuwa hapa ibada ya Jumatano ndio si uliona kitu kilitokea Uliona ule eh, mama alikuja hapa alikuwa amepitia siku zake za kujifungua kwa siku kumi. Sijui kama ulisikia ushuhuda ulitokea tena vile mama aliongea hapa kwa ibada kumbe huyu mama vile baba alimzungumzia alitoka hapa immediately na akaweza kujifungua. Kwa jina la Yesu Mwana wa Mungu ali hai wewe unapona na familia yenu inapona na pona kwa jina la Yesu mwisho wa shida. Kila mtu aliye kwenye hii picha Yesu ashukurike kwa jina la Yesu. Baba ninatoa huyu mtoto kwa tumbo asariwe vizuri Shall be born in Jesus name. Thank you Lord. My father by word of my mouth, I initiate labor pains now. Charlie, you are welcome to serve the Lord on earth. Amen. Win win. Amen. Sasa. Nimeanzisha labor pains. Sasa. Kwa hiyo wewe ukitoka hapa, unajifungua hospitali gani? Emma, wasienda ongea na bwana yako. Mureta vitu, mwena mjifungwe. Nanjia ya mtoto wa ita kwa sekana, ita kwa sekana. Na iso masentimita stakibia raka, five minutes, charka. Amen. Nashukuru najua wakati mwingine mimi nafurahi sana mambo haya yanapotokea 
kwa sababu wengi tumeelewa kwenye mzingi ambapo tulikuwa tunaamini kwamba miujiza tu pengine ilifanyika enzi zile na yes. ikaishia pale ikaishia. sasa siku ya Jumatano ambayo kwa kawaida tunakuwa na uh, ibada ya ukombozi na uponyaji ambayo mtumishi wa Mungu baba wetu wa kiroho anatumika kwa njia hali ya juu sana kuwaponya watu wa Mungu akiwa anaendelea kuwaponya watu wa Mungu kwenye laini akafikia mama mmoja ambaye alikuwa tu karibu alikuwa na karibia kuzaha na siku zilikuwa zimepita ina maana alikuwa overdue na katika ile hali ya kuangalia wekezi nilishangaa maneno ambayo baba wetu wa kiroho aliweza kuyatumia pale kiwango kwamba njia ile ya kufunguka ili mtoto atoke haikuwa imefunguka lakini kwa neno lake akaamurisha kwamba amefungua njia sentimita. Na akasema kwamba ameweza ku, kuamurisha labor pain. Kwa hiyo hiyo siku baada ya maombi hata alimweleza yule mwanadada kwamba usiende nyumbani. Pigia bwana wako simu, aleta vitu mkwenda hospitali. Nimesha amurisha labor pain tayari. Na nashukuru Mungu sana pastor kwa sababu Uh, ushuhuda ulikuja tu immediately kwamba hiyo 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 siku huyo mwanadada alikwenda hospitali na exactly the way the spiritual father spoke ndiyo ilifanyika kwa sababu masaa machache baadaye mama alichofungua na ushuhuda ukakuja kwamba amechifungua vizuri na kwa lile neno e kamili alilopewa na mtumishi wa Mungu amen nashukuru sana kwa sababu nilipata kusikia ushuhuda uliotolewa na mama kwa sababu alienda hospitalini chinzi alivyo amurishwa na baba wetu Ndiyo. maana baba alimwambia sirudi nyumbani aende hospitalini na tayari njia ya mtoto kupita ilikuwa imefunguka na alipoenda hospitali hakika alizaa mtoto huo wakati wangapi walikuwa hapa ibada ya Jumatano how many were here on the Wednesday service you can i, I know you will bear witness mo, mo, morning mom god has done me well After kuombewa jana mtoto alikuwa amepitisha siku but vile nilitoka church kufika hosi njia ilikuwa imefunguka nikajifungua salama mtoto kijana praise god She had come here kwamba mtoto amepitisha masiku wangapi walikuwa You saw that lady Pastor akamwambia hata usiende nyumbani enda hospitali Praise God. Praise God. Hallelujah. And alimwombea hapa kwa prayer line. Akamwambia don't even go home. Nimesongeza hizo centimeters. Vile wewe anauliza zinatakikana ngapi hizo? Nimesongeza enda. And she went akifika huko 8 centimeters kama wewe ni daktari hizo centimeter. It means you are almost. Sasa hiyo tuna, tuna we hang around you because any minute the baby will be cry na akajifungua just as fast praise god hallelujah is there anything too hard for our god sasa kwa maoni yangu natumai kwamba kwa hizi 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 mifano miwili mfano wa mvua na huyu mama aliamrishwa akaenda kuzaa kwa sababu alikuwa amepita na masiku hizi ni baadhi ya mifano ambayo zinatusaidia ili tuweze kuiga ile 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 faith ambayo baba wetu wa kiroho ako nayo kuna mambo mengi ambayo saa zingine tunaona kama hayawezekani kama huyo mama unaweza pata kwa maoni yake aliona wacha niende kanisani niombewe ni angalau hata siku zangu zifikaribie maana alikuwa amepita na wakati mwingi so alipofika hapa aliamrishwa siku hiyo hiyo na akazaa siku hiyo kwa sababu kwa sababu gani Tuna, tunaona kwamba kuna imani ambayo unafaa kuiga. Ile imani ambayo unaiga inakusaidia kwa kufanya vitu kwa haraka. Kwa sababu ukiangalia hizi hizi tukio mbili zinatusaidia kuchochea imani yetu na kuamini kwamba hakuna chochote unapoamini, hakuna chochote kisichowezekana. <laughs> Watu wengi unajua wanawekea imani mipaka. Uh, kitu ambacho nilishangaa especially kwa hiyo kesi ya huyo mwanadada. Unajua kwa kawaida kuamrisha mpaka zile sentimita ili kuweze kuwa na uwezo wa mtoto kutoka ni zora ambalo hata madaktari wanakuambia zubiri wanakupatia muda wanakufanyisha masoesi unakwenda kwa muda unafanyishwa vitu vingi lakini kwa neno la mtumishi wa Mungu kwamba nimeshaamurisha sentimita sasa unaanza kuwa na rais ili neno linaingiaje kule 
linaanzaje kuendelea centimeters linaanzaje kuambia mtoto sasa kuwa tayari toka pastor mambo haya ya kulimit imani unaweza mshauri mtu mtumishi wa Mungu ama mtu wa Mungu pale anashangaa yeye anaamini tu kwa pengine imani unaponya kichwa peke yake imani pengine tumbo ikikuuma pengine mambo madogo madogo ili suara la kuamrisha hata nature unalizungumziaje unaonaaje maandiko inasema kwamba imani uja kwa kusikiliza na si kwa kusikiliza tu lakini lazima unasikiliza neno la Mungu sasa huyu mama unajua hapa lazima mtu anafundishwa wakati amefundishwa ndio mtume wa Mungu anamuwekea mkono ama Mungu ndiye anamzungumzia na mwambia huyu anahitaji hii na hii sasa huyu mama alipozungumziwa hapa akasikia sauti hii maneno ambayo mtumishi anasema ni gani akasema na yeye wacha atachukua hatua kwa sababu huyu mama alikuwa ameelezea kwamba alikuwa amesumbuka na siku zimepita na madaktari kwa uwezo wa madaktari unajua wanayesafanya waseme huyu mama achukuliwe CS sasa huyu mama akakuja mpaka hapa ajaribu imani yeye kuketi akasikiliza neno la Mungu akasikia sauti kumbe hii inawezekana venye mtumishi alisema kwamba chochote kinawezekana unapomwamini hii sasa imani ndio ikamfanya huyu sentimita kuna uwezekano mtumishi akisema kwamba sentimita kama siko tatu sifike sentimita nane venye wanahitaji madaktari huyu mama alipotoka hapa mtumishi alimwambia kwamba enda straight mpaka hospitali huyu mama angesikia hilo neno aende nyumbani kuna uwezekano tena hii maneno isifanyike lakini yeye alitumia lile neno aliambiwa kwamba ninaenda kama mtumishi ameniambia kwamba nitaenda nitaenda alipofika kwa ukweli Mungu akaona roho yake huyu mwana ni kama ameamini akamtendea hivyo ndivyo yoyote ambaye anasikiliza neno la Mungu kuna uwezekano chochote anahitaji atakipokea kwa imani 